penso di poter insegnare come diceva anche il professore io i simbolismi non, non li ho mai usati e sono un po' arestia e quindi anche interpretazioni di una cultura dove io posso intervenire non ci credo tanto comunque non credo di poterlo fare io quindi io espongo quello che, che io provo quello che io voglio dire sono solamente cose che io voglio comunicare poi ognuno può recepirlo come te grazie prego io volevo chiedere, siccome hanno parlato con lei, è una delle poche scultrici italiane, ma io ho una voce abbastanza forte, um, volevo sapere a posto se la sua carriera è stata così difficile, se lei ha trovato veramente difficoltà, in Italia sicuramente sì, ma voglio dire, se veramente è stato per lei così difficile far comprendere il suo discorso e fare Tali, visto che i suoi lavori sono un po' in tutto il mondo, quindi eh, volevo sapere com'era stata la sua carriera. Difficile, sicuramente difficile anche perché come lei vedi a me piace il grande. Eh, e cosa vuole? Che mi faccio il grande e me lo tengo in salotto? No. Quindi avevo bisogno di commissioni, diamo la commissione, perché se vedo il posto è più facile per me, mi piace di più fare una cosa sapendo dove va a finire. E quindi fin quando non ho incontrato il rischio Gianni Schubert qui vicino a me ero assolutamente sconosciuto e quindi era impossibile per me fare le cose grandi come, come mi piacevano avere delle commissioni adesso sono molto più felice cioè. dopo la cena le saprò di più sicuramente bene una domanda cioè lei si è sempre, sempre scelto questa scala la scala di parte ma mi ha chiesto se ho sempre scelto la dimensione più grande perché ha scelto la sua scelta ma perché io le ho fatte naturalmente io faccio anche dei modelli piccoli però tutti quelli che le vedo lo dico sì però se fosse grande allora è così e anche le cose piccole erano molto belle sei un mio collezionista ma diciamo che sì, ancora quando facevo i passi ma i passi erano già una è una per voi, per voi scultori il problema dello spazio lo vivete in un modo forte, forte, e più che i pittori. Io mi ricordo il povero Mario Negri quando abbiamo presentato a Bellinzona al castello, viveva quello spazio, lo sentiva suo. Io qui ne ho alcuni suoi e non posso staccarmi da uno che poi le dirò qual è. Secondo me Angela, io la vedo là nel castello di Angela, non posso vederla se non là, ecco, non posso vederla se non là, ecco, volevo sentire da lei se il problema dello spazio lo sente come credo, senza Beh, lo spazio è basilare perché secondo me la scultura è fatta dalla scultura e dallo spazio che la circonda. Tanto è vero che io vedo anche solo il mio laboratorio, io cambio una pezzo lo metto in un altro posto, arriva gente che viene sempre e dice ah è nuovo, eh, ho cambiato lo spazio, quindi è basilare e poi sa che la scultura è a tutto tondo, quindi da una parte, infatti quando io faccio la scultura ho cercato di difficoltà a staccarmi da un lato per fare l'altro, non so spiegarmi, è proprio un movimento. Altre domande? Sì, io non ho capito eh, quando vedremo il lavoro di questa di quest artista qui a Milano. 8 marzo 2011. Dove? In città. Ah, quindi nelle piazze, non? In 10 luoghi della città. In 10 luoghi della città. Stiamo ragionando tra le 10 e le 12 opere e ho indicato tra quelle come dire che tengo molto interessanti per la nostra città, legami che per dimensioni, per materiale e anche per tutela evocativo mi sembrano molto, molto interessanti. Vista la sua domanda, come dire, non integro ma aggiungo un, un, un punto di vista 
istituzionale che costruisce le città per mettere il conto e costruire le grandi con gli spazi. Dovremmo avere ragione di città che hanno degli spazi che siano costruite già all'origine, già ex ante, capaci di ospitare degli spazi su cui discutere poi e dialogare attraverso l'arte. Questo è naturalmente il messaggio rivolto al presente e al futuro e soprattutto a coloro che hanno competenze nel campo della costruzione della città. Io spero che non arriveranno, sono dolce, ma adesso è meglio l'arte con intenti privati oppure sono solo come intenti, anche con intenti privati oppure sono città, spazi per no, no, c'è bisogno di privati, i giardini, i spazi grazie, spazi grazie. Un giorno mi scusi una curiosità, quanto hanno influito trasparenza, luminosità, spazialità, leggerezza, immaterialità che riesce a mettere la cultura orientale con il suo monumentalismo per quanto mi ha detto Grazie. Per, per me è una qualità che, può avere, che vorrei che avesse una mia scultura di leggerezza, purché il materiale sicuramente pesante. E lì è fare una cosa che se lei era che io non le posso più muovere naturalmente la mia scultura oggi però eh, la qualità è che sempre non reggiamo ecco. è, è la luce è il movimento ci sono non so dire quando quella sto facendo cerco di trovare il modo e poi la luce e poi anche e beh, la luce le vede che io per esempio faccio il corte a arrugginito e però non è una lucina tutta uguale tendo, siccome per la lucina si mette l'acido muriatico io uso l'acido muriatico lo metto in maniera di fare delle ombre delle luci in questa maniera cerco di... ci sono anche delle mie opere dove metto l'oro proprio per dargli una brillantezza 